Thank you, Luigans. Uh, who who speaks English here? Do we have uh, we have a few people? Okay, so Luigans is going to be helping me out a lot. Luigans, thank you for for having me here. Um, uh, my name is Andy. I work for WSDG. Luigans was with us there for some time and uh, we went on a tuning trip together. Um, Luigans, how, how do you want to work uh, translation? Uh, I think we're gonna do it step by step. Sure. Okay. All right. So um, I'm an acoustic engineer. Today we're going to go through room measurement and audio systems tuning that I think will be helpful for measuring and tuning and optimizing home studios. Okay. Uh, Monsieur Juste Présenté Tetli, il dit que c'est Andy. Il travaille dans WSDG, qui est Walter Storic Design Group, qui est une plus grande compagnie qui travaille dans cause uh, acoustic design et puis uh, architecture tout pour home studio et studio professionnel et uh, salle de théâtre et puis uh, hôtel tout tout côté qui a un rapport à acoustique et puis intégration audiovisuelle WSDG travaille là et je dis à Libral font parler de qui j'ai eu, eu procédé pour mesurer en salle et puis et calibrer en salle de studio. All right. So, every room acoustic measurement starts with the impulse response, which is hopefully an infinitely small ping of sound that is then reflected around the room and picked up in a microphone. Okay, chaque mesurement dans la salle et démarrer avec ça aurait les impulse response et bon, qui décrit situation salle là. This is the direct sound here. These are the early reflections of sound. And here is reverberant sound. Now, the image that we have here, the first, uh, the first oscillation, or the first peak, this is the sound direct. Là. Ça nous, ça nous voit après eux, c'est Early Reflections, qui c'est premier réflexion. Et puis tout reste, euh, image là, c'est Reverberation Salle. In a room, we have here a case of the direct sound, again, the early reflections and a more reflected sound. Dans le schéma, ça tout nous gagne un autre exemple de, direct, de son direct là. Tout de suite après, nous gagne une première réflexion. Et puis, reste ça qui a allé jusqu'à la fin, c'est la réverbération ça là. So, since our goal today is to be practical, we're going to spend most of our time using a free software called RoomyQ Wizard. So first we're going to set that up and go through the equipment that we're using. Na atelier jodi a na un peu pratique. Na utilisé yon logiciel ki gratis ki se Room EQ Wizard et nou pral wè comment nou set up et puis na continue. Can you see my screen here? We're going to travel over. Let's see, can we see? 
No, uh, that's not, just my keyboard. Yes. Okay, this is going to be a little bit tricky here. Okay. Here we have the audio interface connecting to the computer. From the audio interface, we have signal, and this is coming to a digital signal processor. DSP, qui c'est un digital signal processor. This is a mini DSP device. It's uh, pretty affordable. It's uh, maybe one hundred or two hundred dollars US. C'est un matériel qui soutient un mini DSP, mini DSP qui travaille dans le domaine ça qui fait un matériel pour correction son. The audio interface is two channel. This is a RME baby face, but any any two channel audio interface is probably going to be okay. From the output of the DSP, we have subwoofer and then woofer and tweeter for a mono system. So, so the mini DSP again subwoofer, woofer, and tweeter for your system mono. This is the subwoofer here. And then hold on. <laughs> That's the speaker in the corner, if you can see it here. <laughs> okay, so guardian learn up with speaker. This is a, a homemade speaker, but any speaker will work. Ça c'est un speaker qui qui fait qui design la Kali, mais n'importe l'autre speaker qui a même caractéristique la Kali fonctionne. And in uh, in many many people's case here, a, a studio monitor or two studio monitors. So. Et plus qu'à que nous avons rencontré, c'est avec un monitor pour studio, deux monitors pour studio. So we're going to be I lost. pretending today that everyone is home and that, but the concepts are the same. Andy, I just lost you for some seconds. Do you hear that, Luigans? Can you hear me now? I just, now I hear you. So the, the concepts being used in my living room to tune a uh, background music system are the same concepts that one would use while tuning a home studio or a, a professional studio. Concept libre à utiliser, c'est un concept pour utiliser comment dire ça? Et ça Kali pour jouer background music, mais même concept ça tout qu'a utilisé pour studio et studio professionnel. Sorry for the noise. Here I have an omnidirectional measurement microphone. And, and this, is, this is going to be placed in the mix position, which is 
position que peut-être ingénieur des même des chita pour mixer. For me today, we are going to pretend that the mix position is over here by this couch. So there's the microphone and we will move it to multiple positions to get different room parameters, which we're going to explore first. But we want for today conceptually to get proper integration of phase and frequency response at that couch position. So for us today, we will call that mix position. Okay, côté le place mi quoi là juste prétendre que c'est là qui c'est position mix là et après ça la place mi quoi dans plusieurs l'autre côté dans ça là pour qu'il gagne différents paramètres de ça là pour qu'il gagne et réponse en fréquence ça là et juste pour qu'on ait là juste prétendre que côté mi quoi placer à ces positions de mix là. Okay, can you hear me? Yes. All right. This software is free. It's called Rumi Q Wizard. Let's go through the setup. Luigans? Logiciels, ça sont les logiciels qui gratis et il y a les Rumi Q Wizard. On juste aller dans cette là pour qu'on y ait. We set output. For me, that's the speakers of the baby face. Input, analog one and two, different for every interface. Ça dépend de qui interface soit utilisée, ou bien pour paramétrer output to avec input to. Les mêmes comme c'est RMI que l'y utiliser, l'y setup ni input avec output na RMI. We don't need calibration because we're not testing for level we're testing for Andy or relative level for tuning which is fine if we're doing software it's actually made by the same company who makes the DSP but it's okay I just lose you sometimes, Andy. Oh, well, it's not not so important, but okay. the important part is setting the inputs and outputs from your audio interface and connecting the measurement microphone. Okay, Talia, ne t'as pas qui j'ai pour set up input, output pour interface là, et puis pour qu'à connecter microphone qu'on va l'utiliser. No need to calibrate SPL. Nous pas besoin de calibrer SPL parce que nous pas va l'utiliser pour nous euh, tester niveau. Nous besoin impulse response et puis euh, frequency response qui c'est réponse en fréquence. And here we want to use a timing reference so that the software knows how far sound has to travel before it hits the microphone and how much delay there is in your system with audio to uh, analog to digital conversions and anything else in the system causing a delay, we want a zero time reference that is real. So we set use loopback as timing reference. And then we okay. run no a... We need a timing reference. system will calculate qui va le temps son prend pour le sortir et retourner entrer dans le système là pour ça il besoin une référence parce que n'importe retard qui vient signal sorti et signal rentré à système n'a pas calculé pour ça il il besoin normalement pour gagner euh une interface qui qui pas gagner en pile latency 
I want here to do a full frequency sweep. Il va faire un, un sweep de toute fréquence. I set my timing reference and loop back, which I've also run a chord from the right side output number two back to input number one. It's just a microphone cable, patch cable. La li set up input la avec loop back que le pral utilise a kote ke li utilise input 1 nan interface a pou konekte mikro a e dezyem input ki gen nan ma, nan 400 ou bien interface a li utilise un kab XL a e li retoune rentre signal sa nan 400 anko kote ke si dezyem entre sa pral servi de uh, loop back so now that we are all set up, we are going to take some room response acoustic measurements. We're going to make an impulse response measurement and analyze the internal room acoustics of the space that we are in, the studio. Une fois que nous set up, nous allons faire une série de de mesurements côté que nous allons prendre un impulse response pour ça là et gain on une idée de acoustique ça là. All right, so first we will check the levels. Avant d'aller checker niveau. Too quiet. Niveau là, il est trop bas pour qu'on y ait juste besoin de plus fort. A little better. Hmm. That's okay. Let's see how it goes. All right, so this is frequency response. Ça n'a pas gardé la réponse en fréquence. Ça là. We use a 50 decibel difference. Nous utilisons 50 decibel comme différence. When we're looking at 20 hertz to 20,000 hertz. So full, full frequency range. Ça c'est uh, toute fréquence donc a dit que oreilles humaines n'entendent parce que oreilles humaines n'entendent de 20 Hz à 20 kHz c'est peut-être ça les setup de 20 Hz à 20 kHz This is the impulse response that we looked at before Ça c'est impulse response nous fait que mesurer This is the direct signal Ça, c'est signal direct là, son direct là. Some early reflections. Nous avons quelques premières réflexions. And reverberant decay. Et réverbération qui vient dans la salle là. Beautiful. This first reflection is coming about 15 milliseconds after the initial... Uh, Go ahead. Mm -hmm. Première réflexion est venue environ 50 millisecondes après son direct là. Quinze millisecondes, pardon. Et pas 50, 15, 15. This is our background noise here, down here at the bottom. Can everyone see my cursor when I'm pointing? Does, does it make sense? Est-ce que tout le monde voit et pointeur à le le monsieur ABC montrer mon image? Okay. Good. Donc tout ça qui devant premier 
son direct là, c'est ça nous les background noise, bruit de fond. Go ahead. Okay. So, what does this tell us? We have some reflections here and then not much after. During the first 40 milliseconds, so for here it's 25 to 65 or so, that's exactly when we want our early reflections. After 40 milliseconds, not as good. That means we have maybe a problem with, with the room. Okay, premier reflection, you have been in 14 minutes second, and it's pretty good. Si, if we have a series of reflections that come bien after that, that means we have a problem with that. For me, since this is my living room, this is perfect. I'm not going to make any acoustic treatments for my living room. So we can forget about that, but I'm not seeing any problems. Okay, pour lui même, c'est comme c'est salon la Kali, j'ai un impulse response à montrer la situation salon. Pour lui même, c'est parfait, il n'y a pas besoin d'ajouter ou bien faire des traitements acoustiques là-dedans. Pour lui même, il a pris le conseil. From the impulse response, we can take the slope of the decay and determine reverb time, RT60. À partir de impulse response, nous apprenons pas et réverbération et puis déterminer temps de réverbération qui vient dans ça là. This here is the reverb time measured from the room. It's about 0.5 seconds, 0.45 seconds. Ça c'est reverb time qui est dans salle temps de réverbération, il environ à 0.5 secondes. I'm using a T20 calculation. Utiliser une calculation qui the reason being, we're using the slope from this curve here. We don't have 60 decibels to determine RT60. Normalement, nous, pour calculer réverbération, temps de réverbération non sale, ou utiliser ça les RT60. Mais là, nous pas gagné. Et 60 décibels pour utiliser RT60, c'est peut-être ça l'utiliser et T20. But here, at minus 20 to minus 40, we have clean signal. So we use T20. De 20 à moins 20, nous gagnons un signal qui est assez clair. This view is the waterfall. View strike up Gadilla say no view on cascade. Too much range. You get crop information I done, like Diminel. Usually thirty or forty DB for a waterfall is okay. La commence a part of the 30 decibel, we will be in 70 decibel. Apply some smoothing. Too much information. This is the time range. We need more. Nous besoin plus de temps. La ajouter plus de temps. Pour mon qui m'a dit comme un logiciel là, il est à lire les Boom EQ Wizard. Les gratis de vous taper comme EQ Resolve sur Google. Vous avez besoin de moyens pour télécharger. Vous avez besoin de diriger vous avez une série de liens qui permettent de télécharger. Je 
I'm going to change the conditions of the waterfall very quickly. Rumi Q Wizard has default windowing that maybe we don't we don't like it so much. All right. See now we have the initial time where there's nothing. This now is uh much more real looking, warts and everything. Okay, je n'avais regardé le cunya nous gagne une image qui est assez réelle de condition. Mm -hmm. Okay, Th this view is good enough. What do we see here? Do we have any any questions? Maybe it's, it's hard to see the frequencies. Does anyone here know what a waterfall plot is? Should I, should I explain? So in this Andy, axis... I keep losing you. Oh, really? Can you hear me? Yes. Mm. Okay. All right. Let let me know if you if you lose me again, and I can repeat things. So I'm going to explain the waterfall plot a little bit, just the basics. We have three dimensions. You got that, Luigans? Yes. Okay. La palette de principe de base de cascade là, nous gagnons trois dimensions. This dimension is decibel level. Dimension ça c'est niveau de décibel là. This dimension is frequency. Et deuxième dimension ça c'est fréquence. So so far it's just like a frequency response plot. C'est presque même genre avec une réponse en fréquence. And then we have a third dimension which is time. Et troisième dimension c'est dimension temps. C'est ça fait nous gagner waterfall pour 3D qui baille à la fois niveau signal là, à la fois réponse en fréquence signal là et à la fois temps signal là prend pour voyager. At zero time here, the signal leaves the processor. At this time, zero sound signal là quitte le processeur. At this time, sound hits the microphone. Et notre temps ça Son et frappé microphone, we even Jaffra microphone. At this time, sound hits the microphone, but a few milliseconds later, I think Dans five milliseconds encore, later. Uh, environ cinq milliseconds après son frappé microphone. Each slice, five more milliseconds. This here is background noise. Et background noise. Et ça qui est c'est des background noise, bruit de fond. And here, you can see we have a, a room mode. Et ça, nous avons ça qui est un boom mode. This is some kind of reflection mode, something. C'est peut-être une série de côté sont en réflexion. And this, because the slope is generally the same as the areas surrounding it, this is just a level increase. Okay. Uh, this, we have this question. Mm -hmm. Yes. Cesar, go ahead. You can, you can ask uh, the question. English? Yeah, it's no problem. Cesar, you hear me? I'm sorry, I was muted. Hello. Okay. Hey. Uh, do you have the possibility in RumiQ Wizard to see the waterfall from the top? Can you see the point of view? 
the 3D point of view of it? Yes. Good question. The spectrogram. Okay. So let me change the limits. This is only looking to uh, 200 hertz. So it's from 15 to 200. We'll change it here. We'll leave one sec one second. Minus 500 is too much. Zero is enough. Here it is. Okay, so uh, the the zero you are saying it's the time departure of of the impulse from the generator. Mm -hmm. the zero yes. time, and mm -hmm. then we have uh, the 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 direct sound, which is the first arrival to the microphone. Yes. Correct. Mm -hmm. uh, so we can see the difference in time of the arrival to the microphone would be. The, the combination of, of the travel path, which is only one, and the phase response of the whole system, including the microphone. That's correct? Um, yes, yes, we can see the phase. Um, I'm not sure if we can see the phase over time, but here... But I mean, if, if we can see time over frequency and different arrivals in different frequency of the direct sound, comparing that to the time of leaving of the impulse, then we have the phase relationship of the speaker, the amplifier, the digital to analog converter, the microphone, mm -hmm. the analog to digital converter, all, all those pieces, all the phase response combined will be there. Absolutely. Mm -hmm. right. okay. mm -hmm. Yes, there, there's no way to avoid the, the equipment in this measurement because whatever equipment we are using, that's what we are seeing in this graph. What I mean in, in this graph, where you have the cursor now, is the mm -hmm. time of living in that frequency of the impulse, which is zero as all of them. Mm -hmm. but, mm -hmm. but when you follow the, the, the crest of the hill up to, to the direct sound, yes, that's the direct sound, correct? Mm -hmm. Mm -hmm. So that, that, that length is, is corresponding to the phase response of, of the system. Yes, although th this view will not be so helpful in exactly. In That's why I, I I asked for flipping it from yes. the top. Yes, when we when we look at phase, when we're looking uh, to get fi phase alignment between the subwoofer and the the monitor, there's a better view for us. Thank you. Cool. Good question. Thank you. Um, <laughs> Luigans, are you able to translate yes. any of that? Uh, it's very long to translate. <laughs> Maybe a uh, summary. I, I can do it very fast and summarized if you want. Fantastic. Uh, yes, thank you. Uh, je, je demandais simplement s'il y avait une façon de pouvoir regarder le, le, la cascade depuis le haut. Et c'est le sonogramme qu'il qu nous est en train de montrer en ce moment. Et en train de voir la différence entre le temps zéro, le temps zéro, c'est le temps de partance de, 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 de l'impulsion qu'on est en train de mesurer. Et, et le, temps le premier temps d'arrivage, c'est le son direct. Donc, entre le temps de partance et le temps d'arrivage, il euh, y a le temps de vol qui sera le même pour toutes les fréquences. Donc, ce n'est pas une composante. Et s'il y a une différence, c'est la réponse en face de tout le système. Cesar. That's good. Yeah, very good. Thank you. Merci, Cesar. Thank you. All right. Great. Um, so th this is quite a useful view, especially for, for low frequencies. Vu ça, nous avons utilisé spécialement pour nous et comportement basse fréquence. La Lifon, the setup in range the 20 hertz at 200 hertz. Okay. So here we can see that maybe there's something going on at 50 hertz ringing out in the room, some, uh, some room mode. Environ à 50 Hz, apparemment, il y a un problème là. 
peut-être c'est un boom mode. Boom mode là, c'est ça, c'est côté fréquence là, voyager dans ça les les pages disparaissent. But something I suspect is that this is the frequent. Oh, can you hear me? Hello, yes, hello. I okay, I I suspect that this is the resonant frequency of my floor. Monsieur suspect que c'est peut-être fréquence résonante et sol lia. Because we have so much sound lasting for so long at this frequency. Parce que nous gagnons trop son dans la fréquence. Là. I'm not going to worry about it too much because I think it's a combination of machines in the downstairs and the resonant frequency of the floor being excited by the subwoofer. Ok. Monsieur Papa, il doit éterniser sous lui, il va pas trop penser sous lui parce que c'est peut-être et son on sait que de machines qui gagnent en baisse maintenant avec et, et comportement subwoofer sous sous sol là. We will keep this in mind during the analysis and not go too crazy trying to remove this. Because maybe it's ça, impossible. N'a juste pas oublié ça, mais il pas pour trop éterniser sous lit pour essayer de retirer le. Okay. So, typically, when we're measuring RT60, we get multiple microphone positions. So, let's try. Le NAP, le NAP, utilise, le NAP mesure RT60, qui c'est temps de réverbération, ça là. Nous utilisons plusieurs placements de microphone. On a pu essayer de faire ça. Excuse me while I walk around the room and make a new mic position. Go ahead. Okay, pendant temps ça, Monsieur, marcher dans la salle, il va essayer de joindre l'autre position pour mettre le microphone. Et si quelqu'un qui a une question en attendant, on va poser dans le chat là. So, uh, for for this measurement, usually we're not using a studio monitor. We're using an omnidirectional speaker. But for today, pour le mesure ça haut, nous utilisons normalement des monitors studio, speaker studio, et nous pas nous pas besoin d'utiliser uh, de speaker tout, nous juste besoin d'utiliser un micro omnidirectionnel. I think we have some noise, a bad measurement. Monsieur pensait que mesurement ça pas bon, peut-être nous gagnons trop de bruit là-dedans. Too much noise. Too much background noise. Si nous regardons dans le waterfall, là, dans la cascade, là, nous voyons trop de bruit de fond. Et c'est très important pour nous veiller à, à bruit de fond. Le nap fait, le nap prend mesure dans sa lieu. This is the mixer for the. RME, I'm just turning it up. Ça c'est mix que dit utiliser avec interface là. We have a question, Andy. Mm -hmm. uh, yes. Usually, usually for mixing room, do we have an ideal position for the microphone? Yes. Um, it's good, good to move it around, but uh, move the the chair for the engineer, and you put the mic right between his ears. Okay, nous on peut utiliser plusieurs positions, mais normalement, nous c'est côté ingénieur pour qu'elle chita pour le mixer. C'est là Stay. qui mixing position position là. Nous juste retirer chaise là et puis mettez et micro à côté ingénieur supposé chita. 
keep your body minimum one meter from the microphone and don't et put puis, anything in the direct reflection path. Et puis essayez de rester à environ un mètre demi quoi pour éviter réflexion son en encore et éviter mettez une série de uh, matériel qui a fait son réfléchir. Sometimes I will sit on the floor uh, right next to the console to avoid uh, my body having an impact on the measurement. Très souvent, les mêmes les chita à terre, tout près et console de mixage là, pour éviter que son réfléchit dans le pour interférer avec le uh, son qui allait dans le microphone, pour ne pas trop déranger la mesure que la prend. All right. So we are going to repeat this measurement since we have too much background noise. Nous allons reprendre le mesurement ça parce que là, nous avons trop de bruit de fond. It was much louder. Ça sali assez trop. Another question. Uh, is the height of the microphone is very important? Um, yes, but not in a minute detail. I, I usually set it right about where the ears are, but a few inches, no difference. And sometimes I, I move the microphone, just kick it out of the way six inches or one foot or uh, 20 centimeters, something like that, just to just to move it because some, sometimes a small reflection will occur, especially in the mid range, something bouncing off the console and that doesn't exist two centimeters away. So yes, the height matters, but it, it's good to move, move around. I see we have another question. Okay. Uh, Normalement, water is li, li important pour, pour placer le microphone dans le water. Li, généralement, pour placer le microphone dans le water, il faut prendre mesure ça yo, ou placer le dans le water que les oreilles ont été le chita, par exemple, on dit qu'il y a environ 1m10, 1m20, mais ça qu'on arrive tout que le fond, les font un petit bouger de 2 à 3 cm. I think there is another question or, or no? Yes, there is another question. This question is from Caesar. Room EQ Wizard allows to do average of values measurements. Sorry, Louis? Is Say the room EQ Wizard allows to do average of various measurements? What does it mean? I don't understand. Uh, hello. Is, is, are you able to take uh, several measurements and average them in, into a single one? Kind of smoothing or, or? You know, it, it's a good question. Um, I can do that with the software called Isra with uh, SysTune. Um, Rumi Q Wizard is not my normal software. So I don't know every possibility for the software, but I, I don't know of a way to do that. Maybe it's possible. But here we have the overlay view, which is very useful but it's not exactly what you're talking about. Merci. Would you like to sum, sum that up? Uh, J'ai demandé s'il y avait la possibilité de faire plusieurs mesures et de les intégrer en une seule avec une, en faisant une moyenne des mesures. Il dit qu'il n'est pas sûr, ce n'est pas son principal euh, logiciel de travail, donc il n'est pas sûr que Rao puisse le faire, mais peut-être il peut le faire. Dans d'autres logiciels comme ISERA, 
avec Sistun, euh, c'est sûr qu'il peut le faire et il le fait. So this is very interesting. What's happened here in the second measurement, we can see the frequency response is very different. Dans le deuxième mesurement que le plan, nous voyons que la réponse en fréquence est vraiment différente de la première. For example, look at the subwoofer. Par exemple, il y a une grosse différence dans le subwoofer. Rouge là et graphe rouge là montré premier uh, mesurement et graphe bleu a montré deuxième mesurement. This is almost unbelievable difference. <laughs> et différence li, li assez gros, li presque incroyable. So we will continue measuring, but RT60 shows almost the same. This Na is. Continue après l'autre uh, mesurement, mais Tant de réverbération, elle est presque pareil avec la première. Et on a rappelé tout le monde que le deuxième mesurement, elle n'est pas prendre la même position que le prend en première. Now I will do a third microphone position. Et nous allons faire une troisième position de micro. The same. Et tant de réverbération pour troisième mesure là, dit apparemment et même avec de l'audio qui c'est graph orange. Some difference here is expected for 125 and for 60 hertz. This is okay. De 60 hertz à 125 hertz, il y a une série de petites différences. Mais c'est assez ok. This SPL looks a little bit more similar to it, the blue friend. Et troisième mesurement, réponse en fréquence troisième mesurement, il est presque similaire avec le deuxième, non? mais toujours différent de, toujours une grosse différence entre en troisième non, et première, deuxième non, et première. Now that I increased the level, I'm going to repeat this measurement because now I don't believe this. Okay. On voit que l'été augmente le niveau. Le tap prend deuxième avec, avec troisième mesurement. Libral refait premier, uh, premier mesurement avec même niveau ça. Parce que niveau que le prend premier mesurement est vraiment différent de deuxième à troisième. Ça veut dire que le que deuxième à troisième. I deleted that first measurement and now we will repeat position one. Les dilettes premier mesure là et les reprend l'autre dans la même position. Hmm. OK. It yep. looks right. The same okay. measurement Pourquoi should be... Re Sorry. Um, the same measurement should be repeatable if you do it again and again, and all conditions are the same. It should look very similar. OK. Une fois que le mesurement avec nouveau... Uh, niveau de décibel là et tout tous les trois positions yo yo, yo paraît presque similaire et yo supposé paraît presque presque similaire dans chaque position yo. So now we can see from repeating this measurement that the previous measurement was wrong and the subwoofer was not switching on. OK, premier mesurement li il n'est pas de bon parce que ce bouffeur, il était fermé.
RT-60 now looks very different. So we will check that out in the waterfall and see what our background noise looks like. Et tant de réverbération à lui paraît très différent et l'a regardé ça dans la cascade là pour le niveau et bruit de fond que le lien. So this frequency response does not look so good, does it? Le bon sa fréquence à lui va pas être trop bon. Not so good. So now that the microphone is back in the mix position, we're going to look at the speaker and see if there's something we can improve. Okay, on voit que le microphone est retourné dans sa position de mix. Nous allons regarder dans le speaker pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que nous allons changer. Before we move on, though, um, maybe we can do some questions on the room acoustics and what we're looking at and how to interpret some of these things. Um, does anyone have any questions about how to choose a mixed position or I, I think very clearly we can say that this would not be such a good mix position. Perhaps I should choose a better mix position if this were my studio. Perhaps I should move the speaker. Est-ce que vous avez une question sur comment vous avez choisi une mix position avant de continuer? Go ahead, Cesar. You can ask the question. Uh, yeah, uh, sorry. I, can you put the waterfall again? Mm -hmm. I, 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 I have a doubt that I, I'm not getting. Um, you said that time zero was the time of departure of the impulse response. Mm -hmm. Yes, th there's, there's no data for the waterfall okay. until this point. Until, oh, okay. Until right here. There's no data, so it just shows it shows an extrapolation of the same level that it received on the first uh, mm -hmm. direct sound till zero. Correct. Okay, okay. Thank you. Ah, wait. See, I, I don't know how to take that out because I'm not so familiar with uh, Rumi Q Wizard, but we can. We just set the, the time for... So what we are seeing is the time of flight on top, the top of the hill. What does it mean, time of flight? Time of flight is the time from when the impulse leaves the, the system and then it arrives, the time of the distance uh, it, it, it is uh, um, taking from the loudspeaker to the microphone. That's the time of flight. Yes, so at this point, at 19 frames, there's no real information. Okay, merci. At this point, now, now we have something. Even though it does show something here, we don't need to pay attention to this. Uh, C'est simplement important à voir que le, le, le sommet de la montagne, en quelque sorte, il n'y a pas d'information là. L'information commence du point de vue où, on, où ça commence à descendre. Il n'y a pas d'information avant ça. C'est juste le temps qui est passé entre l'impulsion et la, le son direct qui est arrivé au microphone. Good. OK. So, if, if this were my studio and I, I had to put this, the monitors where they are, which is up on a shelf way up in the corner of the room, which would not be a good place for studio monitors, and then listening on the couch, I would want to put some acoustic treatments somewhere in the room. But today we're, we're not going to do that. Par rapport à Jean, position speaker, si c'était un studio que l'État fait travailler ça, Et par rapport à hauteur, speaker, speaker 
et pour côté le bras chita pour le temps si c'était non studio il t'a pas changer quelques traitements acoustiques il t'a pas ajouter quelques quelques traitements acoustiques mais étant donné que c'est pas non studio c'est juste dans le salon la cali il pas pas faire travail ça So before we move on, we can take a close look at the impulse response here. All of these close reflections, this is too high in level for a music studio. We, we have a question. Mm -hmm. uh, mm -hmm. What distance should we consider to put diffuser in the back of the, of the room if you if you want to put diffuser in the back of the room? Uh, depends on the room. For bigger rooms, a diffuser makes sense on the back wall to spread diffuse reflections back to the listener. If you have a very small room or you're close to the back wall, an absorber actually makes more sense because there's no time for the diffuser to do its work. So maybe if you're sitting one meter in front of a diffuser, to me, there's no point. It's a reflector. That's a little bit a matter of opinion. It depends who you talk to. It depends who's selling you the diffuser. It depends on the diffuser as well. But for me, a, an absorber makes sense in a very small room and a, a diffuser, a big one, makes sense in a bigger room where you have, say, two meters to the back of the room to the mix position. And there's enough space for the diffuser to breathe. Does that make sense, Luigans? Is that, yes. Can that be a short explanation? Uh, I'm going to translate it. OK. I'm going to ask you, if you put the diffuser in the front of the room, what distance you are supposed to consider pour mettre diffuser ça. Donc, on dit répondre lui dit, ça va dépendre de largeur ça là. Si c'est une salle qui est assez large, on va mettre un diffuseur parce que diffuseur lui-même qui travaille il fait le euh, réflexion frappe la donne, il retourne et fréquence ça au par monde captant dire parce que diffuseur il pas absorbé et ni il pas absorbé son il juste diffuser son qui vient de venir. Mais si ça l'a lié assez petit, au lieu que vous utilisez un diffuseur dans le fond ça là, il est mieux que vous utilisez et ça aurait les un absorber. Parce que si ça l'a assez petit, le diffuseur n'a pas bien de temps pour le faire travail, il est supposé faire. Go ahead, Andy. So here we have a, a not so nice condition for a monitor speaker. Position, ça, c'est pas une très bonne position pour mettre un moniteur. We're getting some reflections from, from here, this, this wall, here, from the ceiling, here, and then from... Bien, yeah. Dans la position que le speaker est là, on a bien une série de réflexions de trois. And then from the inside of the cabinet, we have reflections Et, as well. So, so this is a terrible place for a monitor speaker. Horrible. C'est pas un bon place du tout pour mettre un speaker. So we have made a nice challenge now for ourselves to make the speaker sound nice. Et la position ça que nous mettez speaker c'est un gros challenge lié pour nous faire sonner bien. I will share the screen again. Okay. Those reflections from the wall, ceiling, cabinet, we're seeing here. Et réflexion que tu as parlé tout à l'heure de muant, de toit avec cabinet, c'est au même que nous voyons après son direct là. Tout de suite après son direct là, c'est au même que nous voyons. This reflection here is from the back wall. Et réflexion ça, c'est 
na mudeia. Ah, this would be a nice place for a diffuser. Et par rapport à distance là, c'est un bon place pour mettre un diffuseur. But since it's it's a it's a hallway, we just have some photos. Comme c'est dans salon, il y a juste quelques photos dans mieux. Very good. So, let's make this speaker sound good. On essaye de faire speaker ça sonne bien. Someone's getting admitted. Okay. We have here. I'll close it out. The uh, DSP. Mini DSP, qui c'est uh, processor avant son arrivée dans speaker. I'm connected via USB, and now I will open the software to Les connecter DSP à mini DSP à non ordinateur avec un USB et libre à ouvrir software logiciel qui manage DSP ça pour faire paramétrage. Connected. Là, il est connecté avec uh, uh, mini DSP. Here we have we have two inputs. Nous avons deux entrées. I'm going to bypass the EQ. Nothing here. Okay, il bypass EQ. Il désactive EQ qui n'a entrée. It's linked for both inputs. Deux entrées ça yo lié un avec deux yo lié. Right now we have only mono uh, system, only one speaker on the wall. Pour qu'on y a nous gagnons un système mono, seulement yo yo speaker. We have output one is the woofer. Sorti un c'est subwoofer. Uh, not not the subwoofer, just the the mid range. Ah ok. Sorti un c'est uh, mid speaker noir en l'air. Output two is the tweeter. Uh, Sorti deux c'est tweeter pour haïo. Et sorti toi c'est pour subwoofer. Ok, makes sense. Ok, là, l'Iwe Noméo, de façon pour ne pas perdre notre travail. Et c'est très important, le fond de travail pour nous être organisé. So, we have some stuff on here. Let's get rid of it. Taking a processing kit effect so sorti un, la just bypass you. This is uh, EQ, parametric EQ. C'est EQ parametric. We have for, for each channel. Goodbye. Nothing for the subwoofer. We have a crossover. Going to take that out. We have a crossover. La plab just the bypass crossover. Ou gien on question bouz. We're going to leave this one because this brings the mid range and the tweeter together. Ok, là, quittez ça parce que ça va le mener uh, mid avec Hayo ensemble. Do people want to see how the crossover works? Le second monde qui est arrivé, oui, qui j'en crossover à lui fonctionner.
Oui, il y a des gens qui ont aimé le Kosovo qui fonctionne. Si vous avez une question, vous me posez lui. What's that, Louis I just asked some, some oh, uh, sure. questions. All right, first I'm going to measure the woofer. Okay. La lifon measurement pour woofer. There's the crossover. It's working. Étant donné que gon crossover qui active sous woofer à à la mesure que il prend, il paraît dans graph là. And here it is with no crossover. OK, il il retourne prend mesure pour vous faire encore mais il bypass crossover. Donc il y a une différence entre le crossover actif avec le crossover inactif. Does everyone understand what we're looking at? Est-ce que nous nous comprenons ça ça nous est dans graph là? Yeah. Yeah. Now, the tweeter, and I mute the woofer so we can isolate the drivers individually. Oops. Et ok, Booz, uh, waterfall là, les mêmes, ce qui c'est image cascade là, ils sont image en trois dimensions qui bon, uh, trois parties dans le signal là. Ça veut dire, il au niveau signal là, en décibel, libre fréquence signal là de 20 Hz à 20 kHz là qui c'est plage de fréquence que Zoré Moun tendait. Après ça, libre temps signal là pour voyager de 0 seconde à, à temps de seconde que uh, signal là n'est pas existé encore. I accidentally closed the software. And now, well, clearly the tweeter is too loud. Et non, monsieur Malissot prend là, tweeter a les trois roues. Now together. Too loud now. Take away five. La boutique non niveau parce que niveau a trop. Il est juste effacé, il mesure ça et il va le reprendre l'autre. And here we go. Ok, niveau ça, il est bon. This looks much better already. C'est déjà mieux. Double check, it's flat. Here it's flat. Okay. 
Hey, it's a good speaker. <laughs> And now... Là, il dit que speaker que l'utilisation est assez bon speaker parce que là, il fait... Là, il contrôle pour speaker à la fois Twitter avec uh, Woofer qui s'est mis là. Il y a une assez bonne réponse en fréquence sans qu'il ne fasse pas e-curing sur eux. Hmm. This is interesting. We had no crossover for the woofer. Okay, let's put it correctly. Now both. Together. Ça c'est woofer avec Twitter ensemble. Only the woofer. Ça c'est woofer à vous compte lui. And that is no crossover, both together. Ça c'est the... ni woofer ni Twitter ensemble sans crossover. And now we need only the Twitter. Et là, libre pour mesure pour seulement Twitter. OK. So we can see here, the crossover is not perfect. Par rapport à mesure ça, il montre que le uh, crossover n'est pas assez parfait. So let's see what we can do. What we want here is a six decibel increase Et from this point. So it should be coming up to here. OK, dans point ça, il y a besoin d'une augmentation de 6 décibels environ. So we can look at the impulse response overlay. We want to make sure that the tweeter and the woofer are hitting at the same time. Nous supposons make sure que Twitter avec woofer yo démarre ensemble. So 8 and 10 are the woofer and tweeter. Yo the overlay. Impulse response. Monsieur m'a dit c'est Twitter avec Woofer. Let's zoom in. La libre de la JVOA. On va avoir plus de détails.
You know what? This looks good here. Okay, let me get the uh extra gain uh on delay on woofer IP Twitter. Apparently, you you pas vraiment gain delay entre So here we will look at 1000 to 4000 hertz, just the phase. Là, la gamme des relations de phase en uh 1000 hertz a Looks here like we are a little bit out of phase. Il right paraît que middle. juste au milieu nous on tige en off phase. One trick is to get the slope of these two to be the same. Et ça nous va laisser se battre pour pente qui gagne en deux, en deux ça haut pour au pour au même genre. En gap vert là et gap bleu qui c'est signal pour Twitter et puis signal pour Wolf qui c'est mid range. We will increase the crossover slope for the woofer. La pour augmenter et slope crossover dans woofer. So il était à 12 dB par octave qu'on y a lui passé à 24 dB par octave. Et puis on pour prendre l'autre mesurement encore. Ça est vraiment important parce que à chaque changement on fait dans signal là faut reprendre mesurement pour qu'à ouais changement qui est actif là. If this doesn't work, we're just going to skip it because we don't have time. Okay, si ça pas marché, n'a pas passé sous lui parce que nous pas bien vraiment assez temps pour pour nous couvrir tout ça. Okay, it's interesting. Let's see what happens when we combine them. Il se trouve un mesurement pour vous faire. Qu'on y a le combiné pour voir ça qui passait, le nom était tous les deux ensemble. Now we have a 5 dB increase, almost 5. Une augmentation de environ 5 dB. When we combine. So I'm happy with that for today. Good. Aujourd'hui, il n'a pas accepté ça. Parce que là, le lit combiné tous les deux, il a une augmentation de 5 dB. total mess. Okay, good for now. Now the subwoofer. Okay, can you know we'll test it with subwoofer? Les mieux ni midland ni highland et puis les bras fait mesure pour subwoofer seulement qu'on y a. It didn't work. Delete this. The subwoofer needs to switch on and something is not telling it to turn on. It has an auto on feature, which now I'm going to disable. Okay. Le lila gestionnel subwoofer va pas fonctionner parce que 
Il y a normalement un, un trigger qui est supposé dire pour l'ouvrir, mais là, bypass a trigger ça pour l'ouvrir manuellement. One moment, please. Technical difficulties. Un petit moment, nous avons quelques problèmes techniques. Ah, it works. We're going to disable the crossover. La bypass crossover. All the EQ is gone. Pas aucun EQ qui fait celui. And we measure again. Après on le mesure. No EQ or a crossover. crossover. And this is with a crossover. crossover. The difference in level here, I think, is because of the guys banging with hammers outside the house. <laughs> okay, difference de niveau gain, c'est à cause de travail qui gagne des calabres. Parce que l'équipe travaille, qui a fait des calagues, mon amato qui a frappé. There it is. OK. So we put the crossover here to limit the amount of information coming out of the subwoofer up to 100 hertz. But let's see what it looks like with no crossover with the, with the woofer, with the, the monitor speaker, which is number 13. So it's difficult to see here because they're both green. Il est assez difficile pour les euh, différenciaux parce que tous les deux graphiques sont les, 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 les verts. But here we have a natural roll-off of the monitor speaker at about 60 hertz. Et qu'il y a un roll-off dans le moniteur environ à 60 hertz sans que ne pas un crossover. So now we want to give the subwoofer some kind of crossover. Et là, nous allons laisser mettre un crossover sur subwoofer. So we already had one at 65 hertz. Let's see how that's doing. T'es gagné, on a 65 hertz. N'a pas qui j'en lui comporte. So now we drop it down to here. Now let's see what happens when we play them together. Okay. 
We got some bass now. Et là, nous avons une série de basses. Here we have a positive summation at the crossover frequency, which is now about 55 hertz acoustic. And we're getting from uh, 62 bumps up to about 67. Là, nous avons une sommation assez positive. Le gain tous les deux ensemble, ensemble avec crossover qui sortit dans environ 62 pour monter dans 65 décibels. One thing we want to check is the time alignment. So that this doesn't look so bad, but let's try to this is OK, une autre bagarre nous nous supposé checker, nous besoin checker c'est relation de phase. So we have 17 and 13. Mesure 15 avec mesure 17. Bien, mesure 13. Mesure 13 avec mesure 17. Here is just the subwoofer, the phase. Ça, c'est la relation de phase pour seulement subwoofer. And then here is the, the monitor speaker alone. Ça c'est speaker pour compte lit, speaker en l'air. So it's actually pretty good right here. Relation de phase est assez bon là. If we want to change the slope of the phase response, si we need to, to move the speaker. Si nous voulons changer maintenant, nous avons besoin de bouger le speaker ou bien bouger le microphone. So typically, we want to get the impulse response of the main speaker lined up with the very beginning of the impulse response for the subwoofer. Okay, là nous avons besoin d'aligner impulse response pour monitor qui c'est speaker en l'air ensemble avec impulse response pour subwoofer qui c'est speaker qui a été qui by la sub frequency. Here we have a delay on the on the main speaker of 8 milliseconds. I'm going to take it out. Gain un delay sous uh, Moniteur en l'air qui c'est 8 millisecondes, la prétire. And we'll measure the main speaker again. La prend mesurement pour main speaker sans delay là. And now we will overlay with the subwoofer. Et puis la comparer la uh, relation d'un main speaker avec son buffer. So here, it's a little bit difficult to tell. C'est un petit genre difficile pour, pour dire. Where the beginning of the subwoofer is. C'est un petit genre difficile pour, pour le dire qui côté uh, subwoofer a vraiment commencé. So let's measure the subwoofer again and see if we can get some more detail. Na pour l'autre mesurement pour subwoofer seulement pour garder si nous avons plus de détails. Good. The guys weren't hammering. <laughs> C'est déjà bien parce que pas rien qui t'a frappé derrière. So, 
if you ask me, where's the beginning of the subwoofer? It's right here. Ok, si on demande qui côté subwoofer a vraiment commencé, c'est exactement côté les autres mettez curseur là. Seventeen point four. Environ dix-sept point quatre. And here is sixteen milliseconds. So the difference is one point four. Ok. So vous pouvez aller commencer environ à 17.4 millisecondes et uh, main speaker aller commencer à 16. millisecondes qui c'est environ 1.4 millisecondes de différence de d'alignement de temps entre subwoofer et puis main speaker. Là, il est juste ajouter différence ça dans main speaker pour laisser aligner et commencement impulse response entre subwoofer avec le main speaker. OK. Let's see how we do now. La libre, étant donné que nous sortons un changement, nous avons l'autre mesurement pour nous voir qui ça a apporté. Worse. See, it was better before. Yeah. So, ça, li, li, li pas bon. Li te mieux avant. So we look at the phase. I've got the relation phase. Kind of germs are getting together, and now we need to try just the woofers. Lineup is a solo woofer. So we do a phase overlay with just the monitor and just the subwoofer, which is here. On va aligner le signal woofer ensemble avec son woofer. On va essayer de faire l'impulse de nouveau. On va essayer de comparer l'impulse de l'impulse ensemble. Ça se trouve bien. Il paraît bon. So now the phase is not lining up correctly. Mais qu'on y a phase là pas aligné correctement. We should look at the slope of this is not the same as this. Et nous avons des slopes yo 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 différents de subwoofer avec les woofer. Et ça les soutient slope qui fait non crossover. So we try at 55 hertz, a 12 dB per octave. Et l'ab changé, l'ab essayé 55 hertz et l'ab mettait un slope de 12 dB par octave. Let's see how this goes. So now. Les gens te disent non, t'as le livre vraiment important. Après chaque changement qui fait, faut nous prendre l'autre mesurement pour nous comparer et pour nous voir qui j'ai un changement lui même de fonctionner. Monitor only, new slope. Ça c'est seulement un signal, seulement un moniteur avec nouveau slope que le faire, nouveau pot là. See the difference? Ça c'est un signal, nous avons nous avons différence là. Now. Subwoofer two, yeah, okay. Ça c'est subwoofer. Apparemment acceptable. And we try the impulse. B 
because the impulse actually will move with a crossover change, but not so much. Regardez où la chaîne qui est un aliment de temps parce que l'ICA l'ICA a changé avec paramètre qui fait dans le crossover, mais apparemment, j'en lis là, il n'y a pas vraiment de changement. And now together. Et là, ils tous les deux ensemble. Not so good. <laughs> pas assez bon, il pas assez bon. So we repeat, we look at phase. Now we commence to look at the phase. Là. So now we have a similar slope. So that's another way to change the slope is by using a crossover or la, moving the speakers. Sl slope la li différent de avant, li presque similaire entre so woofer et puis uh, woofer. Donc son l'autre façon que nous gagnons pour nous changer slope là parce que tout à l'heure pour uh, d'après Jean l'ité dit non pour nous changer slope là moyen que nous ca utiliser c'est bouger speaker ou bien bouger ni quoi mais nous ca utiliser crossover à tout qui a permet de nous changer slope là so now we invert the phase of the subwoofer et là nous inverser phase subwoofer and we try again always on l'autre mesure always isolating we change the subwoofer so now we just measure the sub Étant donné que nous changer phase pour subwoofer, nous juste prenons mesure pour subwoofer. So 25 is the recent sub. 24. Okay, now I'm confused. <laughs> okay, 23. 23 is the one. Bear with me. So Monsieur 23 is the nouveau sub là. Interesting. So now it looks like we should move the speaker back up. But let's see what we have. La l'assemblée nous t'a supposé bouger speaker. Let's remove the delay. And no change. All right, so. The best we had was what I did last night with no crossover here. Bypass the crossover on the monitor. It runs all the way down. We leave the sub at zero. These are at eight. Let's try again. So this is all garbage. We can forget 
all of that. We tried to make a proper crossover and it just didn't work. That happens sometimes. Ok, meilleur résultat que le gagnant, c'est un résultat que tu fait avant, côté que pas gagné aucun crossover sur sur uh, speaker et soit la va inverser et puis il y a une différence de temps de 8 millisecondes dans main speakers qui c'est Twitter avec mid. There they are. And now together. Sometimes the first thing you try is the best. <laughs> All right, it works. We're going to go with it. <laughs> Now we are phase aligned. Okay, but let, let, let's let's look for a moment. Why why does this work? So this Andy, is the, I keep losing you. Oh, can you hear me? No, this I is you. the eight millisecond delay was applied. Ça c'est avec delay de huit millisecondes là. So it actually doesn't make too much sense. So let's try removing two milliseconds and putting it here. Sometimes it's hard to find the beginning of the impulse response for the subwoofer. So let's try one more time to improve and then we can, we can go back. Quelquefois, il y a des gens difficiles pour rejoindre Uh, commencement impulse response pour subwoofer. On a essayé de retirer 2 millisecondes, on a mis la 6 millisecondes pour nous équiper de faire ça après. Ah. Yeah, it really looks like it's here, but somehow the phase is aligning better. Et il paraît que phase là, les petits gens alignent mieux. Ah, and here we are in the phase. Alignment all the way up to 60. Et jusqu'à 60 décibels, jusqu'à 60 hertz, et aliment là, il est correct. or it's a uh, perfect alignment at 50 and 60. It comes off a little bit below, but this is the best we're going to do. So now we get into shaping. We have a few issues going on. This is from that reflection that we were seeing, I think. We can bring this down and we can adjust the base. So, okay, so this one's up. Pour, pour ajuster bass là. I'm going to reduce 80 by 3, Q of 1.5. La descend 80 hertz. We're going to put a low shelf here. And to not change the phase, we're going to put the low shelf on the input. So we're going to try mm. 
60 hertz. Going to try 60 hertz. minus four, and we're going to try a high Q. Ah, low shelf. There we go. Oops. Too much Q. Let's try this. Q à trois, négatif de trois limité la deux. So we want to boost here at 65. So we need to reduce a bit. On a boosté un peu à 65. Let's try this now. What happened here? I think we need to delete some stuff. Okay, n'a n'a essayé effacer quelques ah uh, non mesurement que nous t'éprenons parce que plusieurs là dedans pas besoin vraiment juste pour gagner espace et juste pour nous quand mieux organiser tout pour pour gérer nos vos mesures que nous prenons. Save all of those, then we will remove them. And we start a new frequency response shaping. Ah, okay. So we reduce some base. We still have some peak here, but let's look now at the mid range. And this is a good time to move the Nous microphone a little bit. Non bas là. Et qu'on y en a pour travailler dans mid range. Hein. Les on pensait c'est bouger pour font c'est bouger microphone. Si il y a une question pas négliger poser dans le chat là. Move the microphone one meter laterally. Dibouge mi qua a environ un mètre. Et nous déjà quand même une grosse différence entre en premier. Uh, Graph là avec deuxième graph là. So we can see that this is still here. 50 hertz goes away. This is a mode. This is a room mode. Nothing we can do. Not Étant without. Que... Go Étant ahead. Étant donné que son room modes, non, non vraiment pas qu'à faire rien là dedans parce que et Pour ne pas corriger ça, il t'a pas demandé pour nous faire une série de traitements acoustiques. So anything I do to one channel does the same for the other channel. N'importe paramètre que le fait sur un channel, c'est même bagala pour deuxième channel là parce que tout uh, channel 1 avec channel 2 yo link puisque c'est uh, c'est là dedans qui gain mid avec high so now i'm going to put a shelf here with a high q 
So I can use that resonance to flip these and lower the higher frequencies. Libral utilisait un chef en environ 300 Hz pour changer et dans mid là et peut-être diminuer dans high frequency tout. High shelf. Going to try 300 hertz. High shelf, no, environ 300 hertz. Ah, it's not going to work. It's going to come the wrong way. So I would have to boost here, but I don't want to do that. So I'm going to put a peak filter here. High shelf flap pas fonctionné. Au lieu de ça, la petite un peak filter. Environ 300 Hz. Changer la 225. Et puis Q. And then I'm going to try the, the high shelf cut again, but at a higher frequency. Actually, I already have this here, but I was trying it by, by ear this morning, so it's not quite right. But here we have 327, we're going to try that. 325. We don't need to go too crazy. Higher Q. Boom. Maybe minus two. Let's try. Okay, this one's on. So we need some more. Lower the Q. Come to minus. Diminuer notre QA. Dépasser à moins 4.5 décibels. And then in the low shelf we keep. The high shelf is here. Maybe this Q is too much because we're taking from 380 hertz a cut. And we don't really need that so much. We wanted this boost at 300, which we have. But maybe it's, it's too crazy to try this. It's not working. Sometimes you can get rid of a cut this way by putting a boost here, but it's just not happy. But we can try it at a, a very high Q just to see what happens if we're able to do something, something crazy here. door slammed. I have to repeat. Andy, we have a question there. Mm -hmm. What are we looking for for now? Is the calibration or the wheel position for the speaker before the triangle, the left, right, and the mix position for the listener? So for this exercise, we have a fixed speaker position 
that we cannot change. That is an assumption for this. So now we are smoothing the frequency response. If we were to pull the speaker out of the cabinet and put it on a stand and put a mix position in a better spot, it would work much better. OK, na exercice ça, étant donné que nous gon speaker qui fixe que ne pas ca bouger, on a essayé joindre en fréquence on réponse en fréquence qui mieux. Mais si nous gagné euh un speaker que ne ca bouger, nous t'a bouger le mettre son stand et puis changer et mix position là qui c'est listener position là. Mais étant donné pour exercice ça, speaker à les fixe, c'est pas ca bouger. La PC fait tout ça incapable pour nous donner une bonne réponse en fréquence. Go ahead. So now we're going to go back and try to get a better response from 225. And then get a more useful response from here. So we're moving this up to 400. And let's measure. And I think we need more gain reduction at 225. Okay. Now we're getting somewhere. We needed to use a hammer. Là, nous commençons à générer un résultat qui plus ou moins. Move this down to 350. Go to minus three. Oui, soit là exactement en bas de table, même position. So for, for home listening, we don't really want it to be perfectly flat. Okay, pour yon, pour yon écoute non, 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 non cham, la kayo, non pas vraiment besoin pour réponse en fréquence vraiment flat. Contrairement à si nous avons fait pour yon speak, pour yon studio. A little bit of a boost. At 60. Nous besoin un petit boost dans environ 60 hertz. And this is probably too much here at 25. Usually at nice 25 and... hertz, li un petit genre trop. But we can leave it for now. Mais nous ka quitter le bouton. We're going to take some out of right here. Non, and then we're going to on... listen. Na environ 1.2, 1.3 kilohertz na pretire. Et puis, bon kawe ki salbe. Q of 2. Minus 2.5. Okay, try again. Looking pretty good. Nice and smooth. This might sound a little bit bright. So I'm going to put... Son est un petit genre trop clair. I want this to make a nice little angle coming down. Very gentle. So we put another high shelf. Very gentle. Li diminue, so li applique yon high shelf, ki se yon type de EQ. There it is. And once more. 
et encore une autre mesure parce que après chaque paramétrage qu'on fait, on est supposé calculer. Oh, ok. Pretty smooth. This dip here, I know that it's going to disappear in a different microphone position. So, at this point, we would listen, but since there's no one here, I'm not going to turn music on. Okay. But no. at this uh, point, yeah, go ahead. No point, no point que nous y la gens répond sans fréquence là ya. Nous t'as supposé qu'à fond audition et étant donné que game là, il va voir non non mettre musique. Et puis côté nous avons regardé nous avec eux sur là côté qui gagne un gros changement en 200 et puis 300 hertz. Les dit que on voit que le bouger mi quoi et Atténuation, ça gagne à disparaître. So, we have phase alignment first. Now we have frequency shaping. Nous gagne bon fréquence. And now, after we listen, we make some adjustments. We can try some more positions. Le Lenfin ces musiques nous tendez nous qu'a fait si l'autre ajustement si besoin ok this is one more position and Ça, autre position. At, at, uh, at this point it would be nice to as as someone had mentioned before get some averages of the frequency response so we have our mix position that's the most important but now we get the, the couch somewhere else in the room, some other spots, and maybe we, we see some frequencies that are, that are lingering in the room. Okay. Now, point ça, nous, nous essayons plusieurs uh, positions de micro. Dit à bon, Jean César te dit à l'heure, si room EQ Resort te bon possibilité pour faire un average qui c'est une moyenne de chaque mesurement ça à côté prend. Et puis, on va utiliser le résultat ça pour faire le euh, dernier chip qu'on va faire dans la réponse en fréquence. Hein? Et puis, pour une moyenne de comment sont habillés dans, dans toute position. Et quoi ça? So, now we have the three positions that we started with in the beginning. Là, nous avons trois positions que nous avons commencé avec moi. This one is on axis with the speaker, so it has the most high frequencies. This one also has more bass. Position, ça a plus high frequencies, il y a plus basse tout. So the, the 225 reduction that we made réduction nous fait dans 225 hertz là we might consider making that lower and wider non peut-être tu as supposé faire moins réduction là dedans et nous tu as supposé faire réduction ça en plus large and this is something that we we need to listen for we listen to a snare drum on a song that we know um I use a, a pop song for that. Uh, pour genre de changement ça, il tape mieux si nous tendez et résultat. Par exemple, nous avons essayé tendez pour Yon Snare comment il réagit, mais faut que son musique que nous connaît assez bien. Here we we know if it's too much too much 80, it's going to be a little bit muddy. It's definitely too much 25. <laughs> Definit définitivement il y a trop et 25 hertz dans tous les trois réponses en fréquence, dans tous les trois positions. Um, I listened to a, uh, a Lord song for the 25 hertz, the one that blows the subwoofers up. You know the one, Louis Which one? Uh, I forget the name of it, but... Um, uh, Hey Alice, what's that Lord song called? Et pour essayer, Royals, yeah. Whatever song you know with lots of bass, check it. If you Royal. know it, 
Yeah. Mm. Up here, this all looks okay to me. It's going to be a little bit different as as we move around the room, but the the low frequencies are the toughest thing to get. So we we want to get the mix position working well, but also a good average throughout the room. So for me, looking at this, I think we maybe are going to want to take the bass down a little bit, but we're done measuring. OK. Normalement, so, pour, pour changer le problème qui vient dans 25 heures, ça, parce que 25 heures, ça, il y a les trois, dans tous les trois positions. Yo. Ça qui est mieux, c'est d'attendre une musique sous système, là, une musique qui est assez bombasse. Et puis, pour attendre vraiment le comportement musique là dans la salle. Mais là, là, juste essayer de baisser un peu euh, dans son buffer pour garder. Uh, différence. Après ça, vous vous dit est-ce que vous pouvez utiliser screenshot pour nous apprendre average là? Il n'y a pas vraiment bon un résultat pour utiliser screenshot pour faire average là parce que screenshot là qui ça va permettre de faire, il va permettre de gagner chaque uh, position yo. mais au même average là qui ça lié c'est un calcul de trois positions yo, qui bon une position idéale. Uh, qui va avoir une réponse en fréquence idéale pour trois positions. Et ce qu'une chose ne pas permettre ou additionner trois positions. C'est un calcul qui est supposé faire dans un logiciel qui fait, qui compare tous les trois et puis il y a une réponse en fréquence qui est idéale pour ça. là C'est le ça où tu vas utiliser la réponse en fréquence, ça qui est une réponse en fréquence, qui est moyenne de tous les trois, qui va le apparemment approximativement mais comment sont supposés dans trois positions ça mais screenshot ali pas permettre de faire ça go ahead Andy. all right so now i've got a song on sounds pretty good right here i'm sitting near this curve so lots of bass maybe needs a little bit 50 taken out here but i know if i move to the back of the room that 50 is going to disappear a little bit so yeah, it's, it's, awesome. it's a little bit of a compromise and it's very important to have a list of songs that you know very well you know what production faults they have and what they're good at and what it sounds like in your headphones in the car in a big room in a small room you listen to it everywhere mm -hmm. La, la songs, songs you know puis... are very important. Mm -hmm. <laughs> But go ahead, you don't have to say all of that. <laughs> okay, c'est vraiment important qu'on utilise une musique qu'on connaît pour faire pour faire et calibration. Là, la, la musique là, tant déjà, les senti apparemment, il t'a supposé font diminuer dans 50 hertz mais les pas vraiment à faire parce que les qu'on est aussitôt que le bouger dans l'autre côté dans la salle là 50 hertz là là il y a il y a bon All right no one can hear but the bass is sounding great from where I'm sitting so I'm not making any changes um a good further exercise would be moving speakers and seeing what happens. And I suggest anyone interested, try that. Go home, get a speaker on a stand, get a microphone and move the speaker around and see what happens. It's the cheapest EQ you can buy. No position que lié à la musique que la passe à l'étendue que basse la son est bien la donne, il va pas le changer. L'autre exercice qui est intéressant pour, pour faire, c'est de bouger le speaker, étant donné que les mêmes dans la position que le mettez speaker, pour les mêmes ces positions idéales, il ne peut pas bouger. Mais il est intéressant pour tout le monde qui veut faire exercice ça, donc juste prendre le speaker, sinon on met le long salle, mettre le son pied, prendre un micro qui permet de faire une mesure. Et puis commencer à mesurer et puis bouger le speaker pour nous regarder qui différence qui gagne d'une position à l'autre. Does anyone have questions about the setup or Room EQ Wizard or anything? Est-ce que vous avez une question à propos de setup là ou bien à propos de logiciel que nous utilisons aujourd'hui?
Pas une autre question? Tout le monde OK? Oh, I see the chat is doing a lot of stuff. I haven't been been watching. <laughs> okay, go go mon kita ame ko fon. Okay, someone want you to to take a review of the setup. Okay, perfect. That's great. So, from my computer, the camera's on my computer, so I can't show it, but I have USB coming out of the computer. And that's going to the audio interface, which I'm sure everyone, everyone has or has used. The audio mm -hmm. interface then has the output go to the mini DSP, which is the equalizer that we were using. Can everyone see? I can't tell. Yes. Sure. And then the mini DSP goes to the amplifier and to the subwoofer, we split the outputs. The amplifier powers the monitors. If you have a powered monitor, like a KRK, Genelec, whatever, it would go straight to there, and or to a mixer, whatever you have. So, and then also connecting to the interface is the measurement microphone, which is right by me now. Um, there are some less expensive ones. This is an Earthworks that we use. Um, they're not so cheap, but I also have a Behringer, which costs, I think, $60 US. It's very cheap. Um, so uh, if you already have an interface and a computer, this these measurements can be done for very little investment. And if you have a room where you're recording, this can be very useful. Um, and then Luigans go through the Rumi Q wizard setup again. I don't think we no. I don't think we need to go to the Rumi Q wizard. Okay. I'm just gonna translate the review for the, for mm -hmm, the setup. Mm -hmm. Okay. Jean Michel utilise cette setup là. Il y a une interface de son. Jean les a montré nous qui c'est une RMI de input qui connecté dans l'ordinateur et dans la même interface ça gagne mini DSPA qui c'est processeur que l'utiliser pour faire correction qui connecté dans sortie interface là et que dans sortie mini DSPA qui a connecté dans amplificateur puisque il a utilisé une série de speakers passifs et amplificateur a lui-même voyé signal dans speaker Mais si vous tapez utiliser au lieu de speaker passif ou utiliser speaker actif, vous n'avez pas besoin de soutenir un mini DSP pour entrer dans non amplificateur. Parce que un speaker actif, il y a un amplificateur intégré. Donc, vous tapez sortir directement dans mini DSP pour aller dans un speaker actif. Là. Et dans le même cas, il y a encore un micro que utilisez, qui est connecté dans l'entrée 400 qui permet de faire un mesurement. Et micro ça l'utilise c'est un hip-hop microphone qui c'est un microphone qui fait pour mesurement et calibration. Microphone ça est assez cher mais gagne un micro Behringer tout fait qui qu'on peut utiliser qui pas vendre trop cher. Il est pas bon exactement même travail là mais il y a bon travail qu'on a un travail qui fiable. Et puis dans le chat là il y a un monde qui pose des questions qui demande si ou pas un micro omnidirectionnel est-ce qu'on peut utiliser un micro Cardroid? Non, ou pas ou pas ka utiliser un micro cardioid parce que un micro cardioid li pa ka capter et li pa ka capter réflexion dans toute salle là. Ou vraiment besoin utiliser un micro omnidirectionnel qui gagne une réponse en fréquence qui est assez flat pour faire travail ça. Uh, there was one question about the uh, uh, cardioid or Semi-cardioid mic? Yes, I, I also insert this question. Ah, okay. Good, good. Um, yeah, you, you can do it, but you're ignoring reflections from the rear of the room. So those will be lower in amplitude. Exactly. But yeah, 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 exactly. Okay. Um, sound calibration for a recording booth with no speakers. 
you do everything in the beginning and instead of tuning speakers, you have uh, treatments or reflections to tune. So you can mix diffusive, reflective and absorptive materials. Ok, pour, pour un studio, il y a plus de travail parce que au gain pour tuner un uh, matériel de diffusion ou bien d'absorption que vous pouvez utiliser dans le studio. Mais une fois que le studio a été traité acoustiquement, vous pouvez utiliser le même processus pour faire le travail de calibration. So for this, we would want to balance the RT60 for uh, tuning a recording room. Et pour ça, nous avons besoin de balancer le uh, temps de réverbération pour, pour nous calibrer un, un, un studio. Luckily, my, my living room is, is, is perfect. So, no problem here. <laughs> ok. Dans le temps de réverbération qui vient dans le salon, il li, est bon. Si au grand studio qui a même grave ça pour un temps de réverbération, ou pas besoin à le faire traitement pour pour qu'on on l'autre temps de réverbération parce que temps de réverbération ça il est acceptable dans le studio. The only problem is these very close reflections. Problème qui est dans impulse response là c'est c'est premier temps de réflexion qui est assez près de son direct là. Right, uh, any more questions? I think we need to wrap it up pretty soon. Pas une autre question. Est-ce que pas une autre question? I don't think we have any questions. All right. Well, thank you for bearing with me, and thank you, everyone. Uh, I hope that question. was that was fun. Uh, Luigans, you can tell people. Feel free to email me. Yeah. Et merci parce que nous t'es participé. Merci à tout le monde. Uh, si nous avons des questions, nous avons toujours envoyé un email pour lui et m'a partagé un email avec nous. Et nous avons toujours envoyé des questions pour moi. C'est sûr que je vais vous répondre pour nous parce que je suis là pour me servir. Go ahead. Je vois la différence entre RT60 et les autres. Peut-être que nous pouvons. Touch again another time, or if if anyone has specific questions, Luigans, you yeah. can get yeah. them in touch. I will get cool. in touch with them. Thank you, everyone. Thank you, Luigans. Thank you, Andy. That was a pleasure to have you here. Fantastic. All right. Bye bye. Bye bye. <laughs>